。行，张总，工程款啊，我已经收到了，整整一百万。好，没问题，咱们这次啊合作愉快。好好好，再见哈。谁呀、啊？进来。来，李经理，他说他找了你、啊。婶儿，啊，行，没问题，你先下去吧。金宝，婶儿这次过来，是有事找你。婶儿，找我有什么事？来，坐那边说吧。坐吧。要不要杯水啊？不用了。那行，你说吧，找我有什么事儿？你看，你妹妹淘淘，她不是生病了吗？现在还在医院住着呢，需要做手术，婶儿手里啊也没那么多钱。这次我过来，就是想给你借点钱。借钱呀？哎，婶儿，你看，这么长时间没见了，你来公司找我，直接就说借钱，真不巧。我现在手里啊没钱。对吗？你可是大公司的经理，你怎么可能没钱呢？婶儿，你别抬举我了，我哪是大公司的经理啊？哎，我这就是一个小小的经理，根本啊赚不到钱的。对吗？你就可怜可怜你妹妹，借过一点钱吧。你放心，等是有钱了，立马把这个钱再还给你。婶儿，你这说的可真好听啊，还赚钱了还给我。我问你，你年纪这么大了，拿什么赚钱啊？啊，我叔都不在了，你一个人照顾他已经够辛苦的了。我要真把钱借给你，你拿什么还呀？我这不打水漂了吗？翠毛，你放心吧，不会的。我就算不能干活了，我把我家里的房子和地，呃，就是砸锅卖铁，我会把钱还给你的。得了吧，哎，就你们家那些东西值多少钱啊？还砸锅卖铁？我看呀，你把你卖了也值不几个钱、啊。翠宝，你可不能这样说，就算是求你了还不行吗？翠宝，是求你了，你就借给婶儿一点钱好不好？求我也没用，你们这种穷亲戚啊，就是这副德行，知道我现在当经理了，就找各种理由来找我借钱。我要都借给你们了，我找谁要去啊？再说了，穷亲戚啊，我都不想再来往了。有意义吗？金宝，你可不能这样说呀！你小的时候是多疼你呀，这些你都忘了吗？哎，行了行了，那都是陈芝麻烂谷子的事儿了，还提他干嘛呀？他对我好，对我有多好啊？我吃个馒头能值多少钱呀？金宝，这事实在是没办法了，才来找你的。我要是，但凡能想出一点办法。也不会过来麻烦你的。行了行了，别给我装可怜，你装可怜我就借给你啊！我告诉你，就算你跪下求我，我也不会给你一分钱。滚蛋，别来我公司。行，我走。还有啊，以后你这些穷亲戚就别跟我来往了。真是的，有钱我也不借给你。妈，要不然我这个病就别治了。傻孩子，你说什么呢？你放心吧，妈不管想什么办法，一定会把你的病看好的。妈，我这个病就别治了，咱们家条件又不好，我也不想看你每天都那么辛苦，还要照顾我。淘淘，这个钱的事，你就不用操心了。妈会想办法的，就算砸锅卖铁，妈也会把你的病治好。妈，都别说了，别说了，你就安心的在这养病吧。都怪我，我怎么生了这个病啊？我要是不生病，你就不会这么辛苦了。闺女，这不能怪你，是谁？吃五谷杂粮，哪有不生病的呀？淘淘，你好好在这躺着。妈去给你买点吃的。你说，我现在这公司遇到了这么大的困难
我要不赶紧把他给补上，说不定我就完了。听说我淘淘妹妹这几年做的不错，应该挣了不少钱。要不然我就去他家，先去借点钱，把我现在这个危机啊，赶快渡过去。就让先让我进来吧，进来吧。借点钱，帮我帮我度过这个危机。给我借钱，金宝，我可没钱。婶儿，你别这样啊！我听说了，淘淘这几年生意干的不错，说我还听说挣大钱了呢。你看，能不能借我一点钱？你放心，你把钱借给我，我肯定能还得起。到时候我把钱还给你。我闺女啊。现在是能挣钱了，可是和你有关系吗？不瞒你说，现在淘淘的工资呀、啊，能挣好几百万呢。这么多，看来是真的。那，那你就让他借给我五百万吧，借五百万，我肯定能度过这次危机的。婶儿，金宝，你忘了，当初我求你借钱的时候，你是怎么说的？可是你亲口给我说的。像我们这种穷亲戚啊，以后少跟你来往、啊。当时那个情景啊，我一辈子都不会忘。现在你困难了，来找我们借钱，你是怎么好意思的？是，我知道错了。当初，当初我不是年轻嘛，我不懂。咱们是亲戚啊，你得帮我呀。金宝，我当初给你借钱的时候，你是怎么说的？无论我怎么求你。你可是一分钱也没借给我呀！那个时候我给你借的钱，可是给你妹妹救命的钱呀！现在做的大呀，我听说你现在一年都好几百万呢。那个淘淘，这次哥过来啊，是有事求你的。哥，你别这么说，什么求不求的呀？你说吧，遇到什么困难，我能帮你的，尽量帮你。淘淘，那个哥就告诉你，哥的公司啊，现在遇到危机了，需要五百万，只要你借给哥五百万，哥的公司啊就能运转起来。你看这个钱，你能不能借给哥？小问题，不就是五百万吗？到时候啊，我给你。淘淘，你说什么呢？怎么了？借什么借呀？妈，他是我堂哥呢。当年怎么说他也帮过我，现在我不能不帮他呀。淘淘，他帮你什么了？五年前我生病那次，不是我堂哥借给我们的钱吗？淘淘，你问问他自己，当初他借给咱们家钱了吗？妈。不是我堂哥借的，那还有谁呀？当时只有我堂哥家的条件是最好的，他说是他家的条件最好，我也去给他借钱了。可是他是怎么说的？他说就算我给他跪下，他也不会把钱借给我们呢。以后再也不给我们这些穷亲戚来往了。堂哥，没想到当年不是你借给我们家钱呀。我还以为是你借的呢，你竟然还羞辱我妈！难道你忘了吗？你小时候我妈多疼你啊！没想到你竟然这么对我们家人。这五年来，我还一直以为当初是你帮助了我
，涛涛，你别说了，是我错了，婶儿，对不起，我我当初不应该那样说你，也不应该那样做，是我的错，对不起，婶儿，都怪我，都怪我当初那样对你。孙爽，你别说了，不管你现在有没有困难，我们家。都不会帮你的，你让人走吧。行，婶，你不帮我，我也不怪你，这都是我自己啊，咎由自取。今天打扰你们了，涛涛，哥也对不起你。婶，当初去找我，给你去借救命的钱，我当时有钱，我却没有借给他，对不起，打扰了。我走。等一下，你先坐这儿。淘淘，你干什么呢？妈，你别管了，这个钱呀，我借给你。什么？淘淘，为什么呀？淘淘，你是不是疯了？妈，你想一下，当年我生病的时候，他虽然没借过我们钱，但是现在他遇到困难了，我们要是不借给他钱。那咱们和他当年又有什么区别呀？我们啊，本来就是亲人，出了事儿本来就应该互帮互助，不应该斤斤计较的。再说了，这都多少年前的事儿了。堂哥，我有一句话想对你说：三十年河东，三十年河西，不管你有没有钱啊，都不能瞧不起任何人。淘淘，哥记住了，哥也知道错了。咱们呀都是亲人，我明白了。那行，妈，你在这歇着，我现在啊就去公司给我堂哥拿钱。你去吧。好。婶儿，对不起。金宝，别说了，我们都是一家人。这个事儿就过去吧。